வணக்கம் and welcome to வணக்கம் தமிழா வழுவூர் பூம் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரீம்ஸ் பியா பை தி வே லைட் ஆன் பண்ணிட்டா ஏய் என்ன ஏய் இது நீ நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்ல அதாவது நீ ஷோ உடைய கான்செப்ட்க்கு நம்ம ஸ்டுடியோவும் அதே மாதிரி ஒரு தீம்ல இருந்தா நல்லா இருக்குமே அதனால லைக் லைட் ஆஃப் பண்றானு கேட்டேன் கான்செப்ட் யா தீம் யா என்னடா லைட் ஆஃப் பண்ணாலும் சன்லைட் உள்ள வந்திருண்டா ஆமால இவர் வந்ததுல இருந்து சன்னே உள்ள வந்த மாதிரி தான் இருக்கு அதாவது தமிழ் சினிமால பல புரட்சிகளை பண்ணவர் இவர் அப்படினு சொல்லலாம் கண்டிப்பா பாலஸ் குள்ள பே கொண்டு வந்துரும் இவர்னு சொல்லலாம் இது என்ன பிரமோதம் அதாவது கவுண்ட் மணி சார் எல்லாரையும் கடிப்பாரு ஆனா கவுண்ட் மணி சாரே நாய் விட்டு கடிக்க வச்சது இவர தான் நம்ம வைகை புயல பேக்கரி ஓனர் ஆக்கணும் இவர தான் இவள ஏன் சூப்பர் ஸ்டார் 1997 லே கட்சி ஆரம்பிக்க வச்சவர இவர தான் எஸ் இதல இருந்து யார் அப்படினு தெரிஞ்சிரு Let's welcome our actor, director, producer, writer, and singer Sundar Sir. Welcome, sir. Good morning, sir. Good morning, good morning. All okay. The singer, na soningla, gentle soningla, all. Ille le, na na wande singer ni solli aguno. Abhi na aluthi dia wasala sone. Yes. Because the parting wala marakhe umdiya the. Mama, we na le marakhe umdiya the. Part fulla recording na rakum bodo music writer solto dar. Sir, inna konjo sudhi sir. Sir, konjo the tempo misa sir, sudhi misa. ஓகே சார் ஓகே சார் நான் ஃபுல்லாக பாடியெல்லாம் முடிச்ச வரையில் வந்து பாட்டில் நான் ஓகே சார் சூப்பர் நாங்கள் அப்போ தான் கேட்டேன் சார் அந்த ஃபுல்லாக சுதி டெம்போலாம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா என்ன உங்களை கூட்டுறது அதான் டெம்போ அப்படின்னு ஸ்ருதி அப்படின்னு வந்து சார் கேட்டு இல்லை ஷோ முடியதுக்குள்ள நீங்கள் இங்கே வந்து அந்த பாட்டை பாடி காமிங்க கண்டிப்பாக நான் வேணா இங்கேருந்து குதிக்க சொல்லுங்க குதிச்சிருவேன் என்னோட <laughs> 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 அதாவது நேராக அக்ரோ குருசோவாக்கு போய் போட்டியாக போய் நிற்கணும் அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் தான் நான் ஆரம்பித்தேன் பட் ரியாலிட்டிங்கிறது வேறையாக இருந்துச்சு அப்போ வந்து என்னோடய முதல் படம் ப்ரொடியூசர் பார்த்தீங்கன்னா தேட்டர் ஓனர் ஸோ தேட்டரில் நிறைய ரிலீஸ் ஆகிற படத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம நினச்ச நம்மளோட ரசனைக்கும் வெகஜன ரசனைக்கும் ரொம்ப தூரம்ன்ற அப்போ தான் வந்தேன் அப்போ நம்ம படம் யார் இருக்கு யாருக்காக எடுக்கிறோம் நமக்காக எடுக்கல நான் பார்க்குறதுக்கு எடுக்கல படம் படம் எடுக்கிறது ஆடியன்ஸுக்காக ஸோ அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் படம் பண்ணணுன்ட்டு அப்படி நான் மாறிட்டேன் அதுதான் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இத்தனை இயர்ஸ் என்னோட சஸ்டைனிங் காரணமாக இருக்கலாம் பட் என்னவா இருந்தாலும் சில படங்கள்ல எனக்கு ஆசைப்படுற சில படங்கள்லாம் நான் நினைப்பேன் இந்த மாதிரிலாம் படம் ஒன்றும் ஆசைப்படுவேன் அது என்னால் பண்ண முடியாது ஏன்னா என் படம்னு வரும் பொழுது ஆடியன்ஸோட எதிர்பார்ப்புகள் சில விஷயங்கள் இருக்கு கமர்ஷியல் இப்போ நீங்கள் அரண்மனை பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே இருட்டில் டார்க்கில் குட்டியாக வீட்டுக்குள்ள பேய வச்சு எடுக்கும்போது நான் கலர்ஃபுல்லாக பல பலன்னு எடுத்தேன் பேயெல்லாம் வச்சு அஞ்சிக்காலாம் பேய வச்சு நடிக்கிறவங்க <laughs> 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 எல்லாருமே அழகா கவுண்ட் பண்ணி எல்லாம் டூ எயிட் பாட்டு இருந்தார் எல்லா படத்துல தீயில சுருண்ட முடி ஸோ அந்த மாதிரி நான் படங்கள் என்னோட படங்களுக்கு போது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தேவைப்படுது பட் நான் ஆசைப்படுற மாதிரி சில படங்கள்லாம் பண்ணணும் ஆசைப்பட்டேன் அதுல ஒன்று பாத்தீங்கன்னா பியூர் டார்க் ஆரர் படம் அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்ட போது வி டி கணேஷ் நடிகர் தயாரிப்பாளர் அப்புறம் என் நண்பர் அவர் வந்து என் ஆஃபீஸுக்கு கீழே தான் வீடு டெய்லி வந்து என்ன போட்டு சாக அடிச்சார் படம் பண்ணணும் படம் பண்ணணும் படம் பண்ணணும் அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி அப்போ ஓகே சார் படம் பண்ணலனா ஒரு சேஃப்டியாகவும் இருக்கணும் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணும் ஒரு டார்க் ஆரர் பியூர் ஆரர் படம் ஒன்று பண்ணலாம் ஏன்னா தமிழில் ரொம்ப ரேராக தான் அந்த சேனல் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ கரெக்டான ஸ்கிரிப்டாக வந்து நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகும்ட்டு சொன்னார் ஸோ பிளான் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ண டைரக்டர் மிஸ்டர் வி செட் துரை சூப்பர் டெக்னீஷியன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா இந்த மாதிரி படத்துக்கு வந்து நல்ல விஷுவல் டேஸ்ட் இருக்கிற ஒரு டைரக்டர் வேணும் ஸோ வி துரை சார் உள்ளே வந்தார் இப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் இருட்டு இல்லை பேயினாலே இந்த லேடிஸ் தான் இருக்கணுமா பெண்கள் தான் இருக்கணுமா ஏன் ஒரு ஆம்பளை பேய் இருக்கக்கூடாதா தாராளமாக இருக்கலாம் நீங்கள் நானுமே பார்க்க மாட்டோம் ஆம்பளை பேய் இருந்தால் போர் இல்லை நினைச்சுலாம் <laughs> 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 
இந்த இந்த படத்துல வந்து நாங்க பேய சைட் அடிக்க முடியாது அப்படிதானே அடிக்கலாம் அடிக்கலாம் ஆமா இதுலயும் அழகான ரெண்டு பேய்கள் வருது ஏன்னா அது பேய்னு சொல்ல முடியாது இந்த படத்துல என்ன ஒரு வித்தியாசமான விஷயம்னா இது வந்து நம்ம நீங்க ஆர்எல் படம்னா ஆர்எல் படம் எடுத்துக்கலாம் ஆனா பேய் படம் இல்ல ரஜினி சார் வந்து இதுல சொல்லுவாரு மாப்பிள்ள நான் இல்லை ஆனா சட்டை என்னது அந்த மாதிரி இது வந்து ஆர்எல் படம் இல்ல ஆர்எல் படம் ஆனா பேய் படம் இல்லை இது படத்துல பேய் இல்லை ஆனால் பேய விட இன்னொரு பயங்கரமான விஷயம் இருக்கு ஸோ அதுதான் இந்த படத்தோட ஒரு யூஎஸ்பின்னு சொல்லலாம் அது அது நான் சொல்லிட்டு இருக்கிற என்ன விஷயம்னா அந்த இஸ்லாம் கல்ச்சரில் ஜின்னு ஒன்று இருக்காங்க இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து நிறைய வந்து ஆதாரப்பூர்வமாக அது இருக்குன்னு நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடிய பல தகவல்களும் கூகுள்லேயும் எல்லா விஷயத்துலையும் இருக்குது ஸோ அவர் துரசார் இதை வச்சு நிறைய ரிசர்ச்லாம் பண்ணார் இதெல்லாம் உண்மையாகவே இருக்குன்ட்டு அந்த ஜின் வச்சு தான் அந்த படம் பண்ணியிருக்கு இந்த விஷயம் வந்து நம்ம புதுசாக இருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி வந்து இந்த படம் பண்ணியிருக்கு ஆடியன்ஸு பார்க்கும்போது ரொம்ப புதுசாக இருக்கும் ஸோ அந்த யூஸ்வல் ஒரு கோஸ் மூவி இந்த படத்தில் பேய் இல்லை ஆனால் பேயை விட பயமுறுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கு அதான் இருக்கு டீசர் அண்ட் ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போதே எங்களுக்கு ரொம்ப பயம் இருந்தது சார் முக்கியமா உங்களை வந்து நாங்க சைட் அடிச்சிருந்தா சார் போலீஸ் ஆபிசர் உங்களுடைய கேரக்டர் பத்தி என்னோட கேரக்டர் வந்து இந்த படத்துல ஒரு போலீஸ் ஆபிசர் என்ன என்ன பொறுமை என்ன படத்துல எனக்கு எல்லா படத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கேரக்டர் தான் கொடுப்பாங்க ஒன்னும் போலீஸ் இல்லைன்னா ரவுடி அது என்னன்னு தெரியலனா ரொம்ப பேசிக்கா ரொம்ப சாஃப்டானவன் இது ரெண்டுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது ஆனால் அப்படிதான் இருப்பேன் பட் இதில் வந்து நான் போலீஸாக பண்ணுறேன் அது ஒரு சின்ன ஊரில் வந்து திடீர்னு பகலில் பன்னெண்டு மணிக்கெலாம் வந்து ஃபுல்லாகவே இருட்டிடும் அந்த ஊரே இருட்டும் அந்த இருட்டுனா அந்த ஊரில் பல விரும்பத்தகாத சம்பவங்கள்லாம் நடக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதில் அதை பற்றி கண்டுபிடிக்கிற ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக நான் வரேன் அந்த ஊருக்கு நான் வரேன் ஃபேமிலியோடு வரேன் ஸோ என்ன ஒரு நல்ல விஷயம்னா ஆறு எலிமெண்ட் அது ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்கோம் த்ரில்லர் அது இன்வெஸ்டிகேஷனுங்கிறது ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்கோம் இது பார்த்தீங்கன்னா பேய் படம் மாதிரி மந்திர ஜாலெல்லாம் எல்லாம் இரு இருக்காது இவனோட இன்வெஸ்டிகேஷன் தான் ஒவ்வொரு முடிச்சா அவிழும் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஓகே சார் அந்த படத்தை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசிருக்கோம் தொடர்ந்து பேசலாம் அது மாதிரி கொஞ்சம் பர்சனலாக அப்படி வந்துட்டு போகலாம் மீண்டு ஏன்னா குஷ்பு மேம் நிறைய தடவை எங்கள் ஷோக்கு வந்திருக்காங்க வரும்போதெல்லாம் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்லுவாங்க சுந்தர் சியா அவருக்கு ரொமான்ஸே பண்ண தெரியாது அவர்கிட்ட போய் நீங்கள் லவ் எதிர்பார்க்கலாமா அப்படின்லாம் கேட்பாங்க நீங்கள் கூட சொன்னீங்க சாஃப்டான பையன்ட்டு எப்படி சார் வீட்டில் எப்படி இருப்பீங்க வீட்டில் வந்து நான் ஃபேமிலி எடுத்துட்டீங்கன்னா நான் அம்மா குஷு ரெண்டு குழந்த பசங்க இருக்காங்க ரெண்டு டாட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து அப்படி என்னோடய கேரக்டர் பெரிய அவாந்திக்கா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா எனி டைம் வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா ஒரு சோஃபாவில் அந்த காரணம் லாவ இந்த காரணம் லாம் உட்காந்து எது டிவி பார்த்துருப்போம் இல்லைனா ஃபோனை நோண்டிட்டு இருப்போம் இல்லை புக்கு படிச்சுட்டு இருப்போம் நேர் கான்ட்ராஸ்ட்டாக குஷு அவங்க என்னென்னா ஒரு செகண்ட் ஒரு இடத்துல உட்கார மாட்டாங்க எந்த வேலை இல்லைன்னா பீரோ இருக்கிற துணியெல்லாம் தூக்கி வெளியில் தூக்கி போட்டுட்டு மறுபடியும் அடிக்கி வச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்களோட வாரிசு என் ரெண்டாவது பொண்ணு அவளும் அதே கேரக்டர் பயங்கர துரு துரு ஸோ வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பேலன்ஸ் ஆகும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அமைதி குவைட் சைலண்ட் ஒரு மூலையில் இவங்க வீட்டையே அராஜகம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க தட்டா அவர்கள் புடால்னு உருட்டிக்கிட்டு இதுதான் எங்கள் ஃபேமிலி என்னோட கேரக்டருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சைலண்ட் வீட்டில் பட் ஐ வாண்ட் டு பி அலோன் அட் த சேம் டைம் சரௌண்டட் பை பீப்புள் இப்போ நம்ம என் படத்தில் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஃபேமிலி கூட்டம் நட்பு வட்டாரங்கள் அதுதான் அதே மாதிரி தான் என்னோட ரியல் லைஃப்பும் என் ஆஃபீஸ் ஆகட்டும் வீடாகட்டும் நான் வீட்டில் தனியாக இருப்பேன் ஆனால் வீட்டில் ஆஃபீஸ்லேயும் அவ்வளோ கூட்டம் இருக்கும் எனக்கு அதான் பிடிக்கும் தனியாக இருக்கிறது பிடிக்காது கூட்டத்துக்கு நடுவில் நான் தனியாக இருக்கிறோம் இப்படியும் தெரிஞ்சிருந்தால் ஒரு நூறு பேர் ஆடியன்ஸாக கூப்பிட்டுருப்போம் இந்த இடத்துக்கு ஆன் சார் குஷ்பு மேம்ட்டு நாங்கள் வந்து கேட்டிருந்தோம் சார் வந்து ஒரு நல்ல ஆக்டராக இல்லை நல்ல டேரக்டர் அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம் அதுக்கு அவங்க சொன்னாங்க அவர் ஒரு நல்ல ஃபாதர் அதாவது குடும்ப தலைவர் குடும்ப தலைவன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ பீங்க குட் ஃபாதர் என்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆடியன்ஸுக்கு ஒரே ஒரு லைனில் சொல்லிட்டீங்கன்னா அதை நாங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஏங்க அது வந்து ஒரு லைனில் சொல்ல முடியுமா அது ஒரு பத்து லைனில் கூட சொல்லுங்கள் சார் என்னென்னா ஒரே விஷயம் நீ ஒரு லைனில் சொல்லணும்னு நினச்சா அதுதான் குழந்தைங்க உலகம்னு ஆகிடும் நமக்கு ஒன்ஸ் அந்த குழந்தைங்க வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க தான் உலகம் அவங்கள சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும் நம்ம ஒரு தீர்மானம் எடுத்தோம்னாலே வாழ்க்கையில் நம்ம முன்னேறலாம் ஏன்னா அவங்கள சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும் அது நிறைய சம்பாதிக்கணும் நிறைய சம்பாதிக்கணும்னா நிறைய உழைக்கணும் ஸோ எவ்ரி திங் அது போகும் ஸோ
பட் எதாக இருந்தாலும் அவங்க தான் ஃபஸ்ட் சஷன் கேட்பேன் இந்த மாதிரி ஐடியா லைன் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு அரண்மனைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா தான் எங்கள் வீட்டில் சின்ன கெட்டு குதெல்லாம் நடக்கும் பார்த்தா அவர் ஜென்ஸ்லாம் வெளியில் உட்காந்து ஆட்டி அடிச்சுட்டு போகும் இந்த லேடிஸ்லாம் ஜாலியாக உட்காந்து ஓம் தேட்டில் ஆர்ஆர் படம் தான் பார்ப்பாங்க இப்படி ஒரு ஆர்ஆர் படம் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு அப்போ வராத ஆர்ஆர் படம் என்ன ஒரு கிராண்ட் இயராக பிக் ஸ்கேலில் ஆர்ஆர் படம் பண்ணலாம் அப்போ முதல்ல அவங்கள்ட தான் கேட்டேன் ஒரு பேய் படம் எப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அங்கே நீங்களா பேய் படம் மாதிரி சிரிச்சாங்க இல்லை இல்லை என் பிளானிங் லைக் தேர்ஸ்னு ஒரு ஐடியா மட்டும் கொடுத்தேன் மீனி அந்த படத்தோட டைட்டில் வரும் ஆக்சுவலாக நான் மொதல் மொதல் எந்த படமாக இருந்தாலும் என்னோட படமாக இருந்தாலும் நான் பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு கதை பார்த்திங்கன்னா டைட்டில் தான் ஓ அவ்வளோதான் மொத்த கதையே இருக்கும் எனக்கு அதுக்கப்புறம் அப்படியே டெவலப் பண்ணுவோம் பட் அந்த சின்ன ஸ்பார்க்குங்கிறது அந்த ஓப்பனிங் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் அவங்கள்ட தான் சொன்னாங்க அவங்க நல்லா இருக்குனாங்க ஸோ என்னோட ஃபஸ்ட் ஆடியன்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ஒய்ஃப் தான் அண்ட் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதாவது நிறைய விதமான மூவிஸ்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க பே படம் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் எங்களுக்கு பிடிச்ச காமெடி படம் பண்ணியிருக்கீங்க லவ் சப்ஜெக்ட் மூவிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க எது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சி நீங்கள் பண்ணுறதா இருக்கும் ரொம்ப ஸ்பெஷல்னா என்னோட முதல் படம் அது நாலஞ்சு படம் நான் சொல்லுவேன் முதல் படம் முறைமாமன் அது ரொம்ப ஸ்பெஷல் செகண்டு வந்து எனக்கு லைஃப் அமைச்சு கொடுத்த உள்ளத்தை எழுத்தா அதான் வந்து இன்னைக்கு நான் இங்கே உட்காந்துருக்குறேன் அந்த படம் தான் அதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் அமைச்சு கொடுத்தது அப்புறம் லைஃப்பில் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக நான் பண்ணேன் அருணாச்சலம் ஏன்னா வந்து ஆசைக்கு நான் ரொம்ப ஏன் ஆசைப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்னென்னா ரஜினி சார் கூட ஒரு படம் பண்ணணும் லைஃப்பில் ஒரு படம் அந்த படம் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் வெவ்வேறு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது போது ஓகே அந்த ஒன்று பண்ண சந்தோஷம் எனக்கு போதும் அந்த அளவில் வந்து நான் ஏன்னா நான் முதலில் எடுக்க ஆசைப்பட்ட படம் எந்த மாதிரி படம்னு சொன்னால் அது அன்பேசிய மாதிரி படம் தான் ஒரு அன்பேசியம் கம கமர்ஷியலாக ஜெயிச்சிருந்தால் என்னோடய பாதை வேறையாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பில் நான் வந்து ரொம்ப டவுன் ஆகி டவுன் ஆகிட்டேன் ஐ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் மறுபடியும் அந்த மாதிரி பீனிங் முதல் மறுபடியும் முதல் படியிலையும் கீழே தள்ளி மறுபடியும் ஏறுற மாதிரி ஆச்சு அப்போ அதை எனக்கு ஃப்ளாட்ஃபார்ம் அமைச்சு கொடுத்தது கிரி அதான் வந்து கிரி தான் வந்து என்னோடய வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படம்னு இன்னொரு வகையில் சொல்லுவேன் ஏன்னா அதான் வந்து அவனி அப்படிங்கிற என்னோடய பேனர் ஆரம்பிக்கச்சு முதல் படம் அந்த அவனி ஆரம்பித்தது கிரி மூலமாக தான் ஆரம்பித்தது தான் இன்றைக்கி இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து ஒரு நல்ல வந்து த சினிமாலே ஆகட்டும் சன் டிவியில் அங்கே சீரியல் இப்போ ரெகுலராக பண்ணுற அளவுக்கு வந்து ஒரு பேர் அமைச்சு கொடுத்துருக்கு ஸோ கிரி அண்ட் சார் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டர் டைரக்டர் எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா உங்கள் படங்கள்லாம் பார்த்தா போதும் யாருக்குமே நோயே வராது ஃப்ரம் த பிகினிங் ஸ்டார்டிங்லேருந்து முறை மகனாக இருக்கட்டும் அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கிரியாக இருக்கட்டும் வின்னராக இருக்கட்டும் எல்லா படத்தையும் பார்த்தா நாங்கள் சொல்லிட்டு நிறைய ஆமாண்டா சொல்லிட்டே போகலாம் ஸோ ஃப்ரம் த பிகினிங் ஸ்டார்டிங்லேருந்து பேசலாம் முறை மாமன் அதில் அமைஞ்ச காமெடி சீன்ஸ் டே முத்து முத்துன்னு நாய் துரத்த போது டே அண்ணன் முத்து அண்ணன் அப்படிம்பாரு ஸோ எப்படி சார் ஷூட் பண்ணும்போது அந்த மோமெண்ட்ஸ்லாம் இல்லை அந்த அண்ணன் நீங்கள் சொல்கிற காமெடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் லொக் அதான் இம்ப்ரூவைசேஷன் தான் அதாவது அவர் மணி என்ன நான் வந்து கவுண்ட் பண்ணி என்னோட ஆர்ட் கோர் ஃபேன் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நான் ரொம்ப மிஸ் இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணலையே ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறவர் யாருனா கவுண்ட் பண்ணி என்ன ஆக்சுவலாக அது என்னென்னா ஜெயராம் சார் உங்களுக்கு தெரியும் அவருக்கு மலையாளம் கலந்த தமிழில் பேசுவார் ஸோ அது நான் ஒரிஜினலாக ஷூட் பண்ணும்போது அண்ணன் 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 அவர் என்ன எழுதி கொடுக்குறோம்ல சரி நம்ம ப்ரொனன்சேஷன் அண்ணன்போம் பட் நம்ம எழுதும் போது அண்ணன் அப்படிம்போம் ஸோ அவர் படிக்கும் போது அண்ணன் தான் ப்ரொனன்சேஷன் அவங்களுக்கு பேசுவாங்க அண்ணன் அண்ணன் நான் தான் அண்ணன் ஏ இவன் என்னப்பா அண்ணன் அண்ணனுக்குறான் அப்படின்ட்டு டப்பிங் பேசும்போது அது அவர் உடல் அவர் டப்பிங் பேசும்போது அவராக வந்து பேக்கில் ஓடிட்டு பாரு ஆக்சுவலாக அது ஒரிஜினலாக மணி என்ன இல்லை அது அது டூப் தான் அது ஓடினது கவுண்ட் பண்ணி என்ன இல்லை அவர் இல்லாத போது தான் ஷார்ட் பண்ணுவார் எடுத்தோம் நம்ம ஸோ டப்பிங்கில் அவர் வாய்ஸ் ஓர்த்தர் பண்ணும்போது அண்ணன் நான் தான் அண்ணன் அப்படின்னாரு அதெல்லாம் இப்போது ஒரு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஐகானிக்காக இருக்குது ஜெயராமுக்கு ஒரு அப்பா கேட்டு இருந்துச்சு சீரியஸாக டே முள்ளு மேலே சேலை விழுந்தாலும் சேலை மேலே முள்ளு விழுந்தாலும் டைலாக் பேச மாதிரி சீரியஸ் கேரக்டர் அப்பாவை மாற்றி அண்ணனாக ஆக்கிட்டு கவுண்டர் பண்ணி நான் போட்டோம் ஏன்னா நம்ம கவுண்டர் பண்ணி நம்ம ஓல்கேட் அப்படி நடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் கவுண்டர் பண்ணி நான் அண்ணனாக போட்டோன்னே அண்ணனை கவுண்டர் பண்ணி போட்டு எப்படி வந்து சீரியஸாக பேசலாம் ரெண்டு பேரும் பொறுப்பு இல்லாத ஒரு ஆளுகளை போட்டு அப்படியே நிறைய மாற்றணும் ஸோ அந்த மாற்றம் தான் என் லைஃப்பை மாற்றி விட்டுச்சு ஹியூமரில்
அநியாயத்துக்கு நான் உண்மையாக அவரை கலாய்க்கிறதுக்காக வந்து அண்ணா இந்த மூணாவதாக அவர் ஸ்டைல் பண்ணிங்களே அது காலுக்கு வச்சுக்கோங்க இந்த அஞ்சாவதாக பண்ண ஸ்டைல் வந்து ஷோல்டர் வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டாவதாக பண்ணது லுக்கு வச்சுக்கோங்க அண்ணன் அதை பண்ணி காமிச்சார் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷோல்டர் ஒரு சின்ன ஒரு உழுக்கு இருக்கும் கால் நொண்டும் ஆனால் முகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது சம்பந்தம் இல்லாமல் ஒரு கம்பீரம் இருக்கும் அதாவது கால் பண்ற கைக்கும் காலுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை இதுக்கு ரெண்டுக்கும் சம்பந்தம் எல்லாம் ஃபேஸ் ஒரு தனாவட்டா இருக்கும் மாபெரும் நடிகர் பிளஸ் அவ்வளவுதான் <laughs> 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 நீங்க மறுபடியும் பாருங்க இப்போ வின்னர்ல அடி வாங்கினது தான் கிரியில் சொல்லியிருப்பாரு முட்டு சந்தும்மா விட்டு விடியே விடியே அடிச்சானுங்கிறதெல்லாம் ஸோ இதை கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிக்கோங்கண்ணா ரெடி பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ஆரம்பிச்சலாம் நீங்க அதை ரெடி பண்ணி பக்காவாக தான் ஃபர்ஸ்ட் டேக் போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு எனக்கு என்ன ஐ நீட் டைம் ரீமாஸ் என்ன வச்சு ஒர்க் முடியும் ஸோ ஒரு இப்படி ஐடியா பண்ண முடியும் ஆமண்ண கரெக்டாக பண்ணிடுவோம் அப்போ வந்து இப்போ இயக்குனர் செல்வ பாரதி சுராஜ் எல்லாம் வந்து என் கூட ஒர்க் பண்றாங்க அவங்க ரெண்டு மணிக்கு விட்டு டே எந்த காரத்தை கொண்டு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் விட்டுறாதீங்க நான் ரீமா ஒர்க்லாம் முடிக்கணும் சரி இவங்க போய் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க 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 ஒரு பதினொன்றரை மணிக்கு வடிவேல் நான் வராரு அண்ணா இப்போ கேட்டுப்பாரு என்ன எப்படின்னா இருக்கும் கேள்வின்ட்டு அவர் சொல்கிறார் அண்ணா இன்னும் கொஞ்சம் ஏதோ குறையுது அண்ணே அடிச்சு தூக்கிட்டு வந்துடுறேன் போயிட்டு இருக்கு இங்கே நான் அதிகமாக ஒர்க்லாம் அவசர அவசரமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பார்த்தா இது டிலே ஆகி டிலே ஆகி டிலே ஆகி வடிவேல் நடுவில் வராரு சொல்கிறாரு ஒரு கரெக்ஷன் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு தடவையும் அது இம்ப்ரூவ்ஸ் ஆகிட்டே இருக்குது வடிவேல் நல்லால எனக்கு என்ன பிரச்சனைனா வேறு ஏதாச்சும் நாளில் இருந்தால் ஃபஸ்ட்டே எடுத்துருப்போம் அதை இப்போ அது ரீமா ஒர்க்லாம் முடிச்சு 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 கடைசியாக ஒரு அஞ்சு மணிக்கு முடியுது இப்போ வடிவேல் நான் வராரு யாருமே <laughs> பாக்கல <laughs> 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 நம்ம தேட்டரில் ஆடியன்ஸ் பார்த்த ரியாக்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதே ரியாக்ஷன் தான் நாங்கள் ஷூட் பண்ணும்போது எல்லாம் சிரிப்பு அடக்கிட்டு உட்காந்துருக்கிறோம் நாங்கள் சிங்கிள் டேக் அந்த மாபெரும் கலைஞனோட திறமை உண்மையிலே ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு சரணா இப்போ திரைப்படங்கள் அதாவது கலகலப்பா இருக்கட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்க காமெடியில ஒரு வேற ட்ரெண்ட்ல ஒரு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ உள்ள காமெடியை வந்து எப்படி பாக்குறீங்க சார் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுது நீ காமெடி மாறுதுங்கிறத விட நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் யாரு டாப்புக்கு வராங்களோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி காமெடியோட ஸ்டைல் மாறுதுன்னு நான் சொல்லுவேன் இப்போ நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி நிறைந்த போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வில்லேஜ் ஓரியன்டட் காமெடி அப்புறம் கூட செந்தில் நின்று வச்சு அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சு இப்போ வடிவேல்னு விவேக் சார் நடுவில் விவேக் சார் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இந்த சோஷியல் இதெல்லாம் வச்சு சிட்டி ஓரியன்டட் காமெடி நிறையா போச்சு அப்புறம் வடிவேல் நான் வந்தார் மறுபடியும் வில்லேஜ் போச்சு மோர் ஆஃப் ஸ்லாப் ஸ்டிக் அதாவது அடித்து கா அடித்து அடித்து காமெடி பண்ணது கவுண்ட் பண்ணிணேன் அடி வாங்கி அடி வாங்கி காமெடி பண்ணது வடிவேல்னு இது ஒரு ஸ்டைல் ஆச்சு அப்படியே வந்து சினிமா காமெடி ரொம்ப ரெட்ரோவாக கலந்து சந்தானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லாக வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் மாடர்னாக வந்து சந்தானம் மோர் ஆஃப் கலாய்க்கிறது டைலாக் காமெடினாச்சு காலத்துக்கு ஒவ்வொன்றும் மாறிட்டு இருக்கு இப்போ யோகி பாபு சூரி எல்லாம் வந்திருக்காங்க ஸோ காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிட்டு இருக்கு என்ன எல்லாம் அல்டிமேட் இது என்ன மக்களை சிரிக்க வைக்கணும் மக்களை சிரிக்க வைக்கணும் நாங்களும் வந்து சந்தோஷமாக சிரிக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகே இருட்டு அப்படிங்கிற இந்த படத்துடைய டீசர் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்பொழுது ஹாரர் ஃபீல் மட்டும் இல்லை மியூசிக்கும் ரொம்ப நல்லா பிளே பண்ணியிருந்தாங்க சார் ஹூஸ் அ மியூசிக் டைரக்டர் ஆ மியூசிக் டைரக்டர் வந்து மிஸ்டர் கிரீஷ் அவல் படம் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருந்தார் எனக்கு ஆக்சுவலாக அவர் அறிவும் இல்லை டைரக்டர் மூலமாக வந்தார் பட் இந்த இருட்டு படம் நான் ஃபுல்லாக பார்க்கும்பொழுது எனக்கு அவர் மியூசிக்கில் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா அவர் மியூசிக் போட்டதை விட எங்கெல்லாம் கேப் போட்டிருக்காருன்ட்டு அதாவது எல்லாம் நிறைய மியூசிக் டேரக்டருக்கு அது ஒரு இது இருக்கும் ஃபுல்லாக வாசிக்கணும் அப்படின்னு ஒன்று வரும் அப்படி இல்லாமல் சைலன்ஸும் வந்து ஒரு மியூசிக் தான் இந்த இருட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த அளவுக்கு விஷுவல் நம்ம இம்பேக்ட் ஃபுல்லாக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் சைட் ரொம்ப புதுசாக இருக்கும் அது கிரீஷ் ஆகட்டும் அப்புறம் படத்தோட எஃபெக்ட் சைடு அண்ட் மிக்சிங்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அன்பிலீவ்லாக இருக்கும் இந்த படம் அந்த சவுண்ட் சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாலிவுட் கேட்டகரியில் இருக்கும் இன்னொன்று முத முதலாக அந்த படத்தோட டீச்சர் வந்து டைரக்டர் என்ட காமிச்சார் அப்போ நான் அவர்கிட்ட கேட்டுட்டது டீச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்லி ஒரு ஒன்
இல்லைன்னா ஒரு சவுண்டை வந்து ஒரு விஷுவல் வந்து இந்த அளவுக்கு எலிவேட் பண்ண முடியுமான்ட்டு கற்றுக் கொடுத்த படம் அவ்வளோ அருமையாக இருந்துச்சு சூப்பர் சார் அண்ட் படத்தில் மியூசிக் வந்து அங்கங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அதே மாதிரி தான் உங்கள் படத்தில் மியூசிக் டேரக்டரும் அங்கங்கே இருப்பாங்க ஏன்னா ஒரே மியூசிக் டேரக்டர் கூட நீங்கள் ஒரு அஞ்சு படம் பண்ணதாக வரலாறே கிடையாது அதாவது கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி படத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிட்டே இருப்பீங்க ஸோ உங்களுடைய மியூசிக் ட்ராவல் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் சார் என் முதல் படம் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா வித்யா சார் சார் பெரிய மியூசிக் டேரக்டர் அதுக்கப்புறம் சிற்பி பண்ணார் அப்புறம் கார்த்திக் ராஜா யுவன் சங்கர் இமான் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வந்து நான் அவங்களும் நிறையா ஒர்க் பண்ணேன் இப்போ இப்போ தமிழா ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜ் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் வந்தால் எனக்கே சொல்ல சங்கடமாக இருக்கும் சில விஷயங்கள் நான் ரொம்ப இருப்பேன் அப்புறம் ஆர்ஆரில் நான் ரொம்ப உட்காந்து நோடிட்டு இருப்பேன் ஸோ அவங்க பெரிய மியூசிக் டேரக்டர் ஆகும்போது ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நமக்கு நிறைய டைம் கொடுக்கறதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த அவங்களுக்கு நிறைய நேரம் இருக்கும் வளரும்போது வந்து அவங்க நேரத்தை நம்ம ரொம்ப எடுத்துக்க முடியாது பட் அது எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இன்னொரு புது டேலண்ட் கூட தான் போவேன் நான் சூப்பர் சார் அண்ட் சிற்பி சார் வந்து நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா உங்கள் ஊடு உறுப்பினர் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய நீங்கள் எதிர்பார்ப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி இப்போ ஹிப் ஆப் தமிழ் ஆதி அவர் வந்து உங்கள் கூட தான் நான் பண்ணி ஆகணும் உங்கள் படத்தில் நான் மியூசிக் போட்டி ஆகணும் துடிக்கிறாராம் என்ன காரணம் விட மாட்டாப்பில் அவர் என்னென்னா ஏதாவது போன படம் கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் முடிவு பண்ணேன் ஏன்னா பெரிய டார்ச்சர் அவன் ஆதியோட என்ன பிரச்சனைனா என் பேனர்லாம் ஹீரோவாகவும் நடிச்சிட்ருக்காரு நடிக்கிறாருன்னா ஒவ்வொரு படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் நானும் எவ்வளோ நேரம் தான் வலிக்காத மாதிரி நடிக்கிறது ஸோ போன படம் என்னென்னா ஆல்ரெடி இந்த படம் ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கோம் நான் சிரித்தாலும் படம் ஷூட்டிங் அண்டர் ப்ரொடக்ஷனில் போயிட்டுருக்கு அது அந்த படம் ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் நான் இருட்டு முடிச்சிட்டேன் சிம்பு வச்சு வந்தா ராஜாவை தான் ஒரு முழு ஒரு முடிச்சிட்டேன் இப்போது விஷால் வச்சு ஆக்ஷனை முடிச்சு ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இன்னும் அந்த படத்தை முடிச்சிட்ருக்காங்க நான் சிரித்தா அவ்வளோ அவன் செதுக்கு செதுக்கு செதுக்குன்னு செதுக்குவான் ஸோ ஏற்கனவே இவ்வளோ ஸ்லோவாக படம் பண்ணிகிட்ருக்கான் கூட நம்ம படத்து மியூசிக் டேரக்டராக போட்டால் இதை காரணமாக வச்சு இன்னும் நம்ம படம் டிலே ஆகும் ப்ரொடக்ஷன் டிலே ஆகும்ட்டு நான் போன படத்தில் வேற யாராச்சும் போகலான்னு பார்த்தா எங்கே அவனே சாங்லாம் கம்போஸ் பண்ணா என்ன என்ன சுச்சுவேஷனு சமச்சாச்சு தான் எடுத்துக்கோங்க ஓகே சார் என்னோட டாப் மியூசிக் டேரக்டர் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் கூட ஈகோ கிடையாது ஒரு டவுன் டு அர்த் பர்சனு ஒரு ஆக்டராக என்ன வேணுமோ எனக்கு வந்து ஃப்ரேமுக்கு என்ன ஷார்ட்ஸ் தான் கேட்பார் நடிப்பார் போயிடுவார் அவரோட சாட்சியில் இருந்தால் சொல்லுவார் சார் இந்த டேலக் இப்படி பேசிக்கலாமா சார் நான் இப்படி இருந்து வரலாமா இப்படி பண்ணலாமான்னு கேட்பார் உங்களுக்கு ஓகே என்ன பண்ணுங்க சார் இல்லை சார் சூப்பராக இருக்கு சார் அப்படியே பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ கண்டிப்பாக அவர் பெட்டராக தான் சொல்லுவார் நம்மளோட நம்ம பண்ணி வச்சு கூட கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் டு பி வெரி ஃப்ராங்க் வந்து திருப்பி அவர் கூட ஒர்க் பண்ணணும் ரொம்ப ஆசையாக இருக்கு அவர் டேட் கொடுத்தாரா திருப்பி ஒர்க் பண்ண எடுக்கலாம் சூப்பர் 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 அப்போ இருக்கு டூ ஒருத்தங்க வாய்ப்பு இருக்கா காட் இஸ் கிரேட் ஸோ ரெண்டு வெள்ளை சட்டை ரெண்டு வெள்ளை உள்ளம் ஆனால் இணையும் போது படம் பேர் இருக்கு இருட்டு எதனால இருட்டு அப்படிங்கிற டைட்டில் இருட்டுங்கிறது டைட்டில் வந்து சார் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு சில சில டைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா நேம் சேக்காக வைப்பாங்க ஒரு அட்ராக்ஷனுக்காக வைப்பாங்க இது வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி ரிலேட்டட் டு திஸ் ஸ்கிரிப்டு பாலச்சந்திர சார் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார் கூட ஒரு கேரக்டராக இருக்கும் ஒரு இருமல் தாத்தான்னு ஒருத்தர் காட்டாமே ஒரு கேரக்டர் வச்சுருப்பார் அது மாதிரி இருட்டுங்கிறது இந்த படத்தில் வந்து ஒரு கேரக்டர் மெயின் கேரக்டர் ஆக்சுவலி ஸோ அது அது படம் ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால இந்த படத்துக்கு இருட்டு தான் கரெக்டான டைட்டில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிச்சு சாரும் அதான் அதான் சஜஸ்ட் பண்ணார் இருட்டுன்னு வச்சுருங்க ஓகே நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து சொல்லியிருந்தீங்க சார் வந்துட்டு ஹீ இஸ் அ மாஸ்டர் எனக்கு <laughs> 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 வா சார் நம்ம போய்க்கலாம் அப்படின்னாரு இதில் இதுவே எனக்கு பெருசு நான் இது கூட கம்மியான ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிட்டு நான் போயிருக்கேன் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூட்டார் இல்லை தலைவா நம்ம வந்து நாற்பது நாள் போக போகிறோம் எனக்கு வேறு சிங்கிள் ஷெட்யூல் பண்ணுங்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லை நான் கொஞ்சம் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் டேஸில் அப்படியே ஸ்லோவாக பண்ணி எடிட் பண்ணி
ஒரு ஸ்டெச்சில் போக சொல்கிறீங்க கொஞ்சம் ஃபைன் ட்யூன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வாங்க மேஜிக் பண்ணலாம் வாங்க அப்படின்னு ஸோ அப்போ அந் அந்த அந்த சின்ன சின்ன இதெல்லாம் வந்து ஃபைன் டின் வந்து ஸ்பாட்லேயே சிம்பிளாக பண்ணிட்டு போயிடும் அப்படியே நாளைக்கு என்ன தலைவா இருக்கும்போது அன்னைக்கு என்ன நடக்குதோ அன்னைக்கு பேசும்போது கூட அது ஓன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த அவுட் ஆஃப் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இட்ஸ் ஹெல்ப் அவுட் வெரி லாட் ஸோ சார் கிட்ட இருட்டு படம் வரைக்கும் பேசுனா நிறைய சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ வி வெரி எக்ஸைட் ஃபார் த மூவி சார் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு வாழ்த்துக்கள் அண்ட் வெற்றிகரமாக வந்து ஓடுறதுக்கும் வாழ்த்துக்கள் சார் தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் ஜாயினிங் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் Okay, and Sam, that's interesting thing to share. Now, I'm going to talk about the most important thing. Yes, we've already come to the next time. Now, we've got a special guest. Yes, sir. You're a producer of the state. You're a director of the national level. But you're a voice in the international level. 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 Good morning, sir. Hey. சார் இருட்டு படத்துல இருந்து வராங்க தெரிஞ்சோன்னே கேமரா மனசுல தர்ம கோல் எடுத்து ஓரமா வச்சிட்டாங்க ஏன்னா எல்லாமே ஓய்ட்டு நைட்ல பழிச்சு நடந்துக்கீங்களே சார் உண்மையிலே இதுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் காரணம் இருக்குதா படத்தோட டேக்லைன் வெளிச்சத்திற்கு வரும் இருட்டு அடடா புரியுதுங்களா இது வந்து ஒரு அரபிக் ஜின்னோட கதை இது சார் தான் இதோட மெயின் இது ஏன்னா ஒன்னே ஒன்று சொன்னார் பேய் படம் எடுத்து எல்லாருமே ஜெயிச்சிருக்காங்க தோத்தது இல்லை அவரோட ஸ்லோகனே அதுதான் பேயை நம்பினோர் கைவிடப்படாத தலைவர் கூப்பிட்டு சொன்னான் ஏன்னா டூ மந்த் ஃப்ரீ உடனே பண்ணலாம் அப்போ இது துறையா சொன்னோம் ஓகே அவர் நல்ல ஸ்க்ரீன் பிளே டைரக்டர் தானே பண்ணலாம் அப்புறம் டிஸ்கஷன் பிளாக அப்படியே போய் இது என்னடா ஒரு பெரிய விஷயம் யூஸ்வலாக இல்லாத ஒரு பே படம்னா நம்ம சின்ன பட்ஜெட்டில் அப்படிலாம் பண்ணாமல் நல்ல டெக்னீஷியன்ஸ் ஹையர் பண்ணி கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டு ஒயர் ஏன்னா இது உள்ளே இருக்க கண்டென்ட் அந்த மாதிரி இருந்தது நம்ம ஃபஸ்ட்டு டே யூனிஃபார்மில் அப்படி வரும்போதே சொல்லிட்டேன் சார் வேட்டையாடு விளையாடு கமல் சார் விட ஒரு ஸ்டெப்பு மேலே தெரியும் இப்படி எல்லாம் உசு பேத்தி உடம்பு சரி 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 இல்லை நான் அந்த காப்ரோலுக்கு அவர் ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங்கில் வந்தேன் இவர் பண்ணிட்டு வந்தது அதே டெடிகேஷன் ஏன்னா கண்டினியூஸாக தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டேஸ் இது தான் எங்கள் ரெண்டு பேரோட ட்ரெஸ்ஸு ஒரே லொக்கேஷன் உண்மையிலே அந்த ஜின் இருக்குதுன்ட்டு கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்தா இருக்குது அப்படி யுகம் யுகமாக வாழ்ந்துட்டுருக்கு நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஷோல்டர்லேயே வந்து உக்காந்துருக்கோம் அது அப்படிலாம் பார்க்க அதனால அதை போய் காமெடியில் உட்காரும் சில சமயம் பக்கத்தில் உட்காரும் பக்கத்தில் சொல்கிறீங்க அதை எடுத்த உடனே ஒரு கே ஒரு கேலியா ஜின்னா குடிக்கிற ஜின்னுடா அப்படின்னு சொன்னீங்க இந்த பொண்ணு சார் கொஞ்சம் சொல்லாதரா வீட்டுக்கு போகும்போது யாரையா கூட வச்சுட்டு போறது நல்லா சொல்றீங்க நீங்க வந்ததுனால நான் அந்த ஜின்னா இருக்குமோ அப்படின்னு வந்து நினைச்சேன் இல்ல இல்ல பி கேர்ஃபுல் பி கேர்ஃபுல் தியா அண்ட் சுந்தர் சி சார் கேட்டேன் அவர் வந்து ஒரு போலீஸ் நடிக்கிறாரு இந்த படத்துல காமெடி எல்லாம் கிடையாது ப்ராப்பர் ஹாரர் மூவி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு காமெடி இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க படத்துல சார் சார் காமெடின்னு இல்ல இந்த கேரக்டர் அந்த மாதிரி சீரியஸ்ன்னு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் வந்து ஒரு பயங்கரமான இன்வெஸ்டிகேஷன் போகும்போது கூடியே இருக்கிற ஒரு ஆள் பட் எனக்கு என்னென்னா நான் அந்த ஊருக்காரன் ஸோ அதனால எனக்கு பலவித டீட்டெயில்ஸ் தெரியும் ஸோ ஒன்று ஒன்றா கேட்பார் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் வரும்போது அது கதையே ஒரு மாதிரி மாறி அழகாக போகும் ஏன்னா அது உள்ள ஒரு ஃபேமிலி அவருக்கு நைஸ் ஒய்ஃப் ஒரு குழந்த அப்படி சும்மா எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு நல்ல படம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்றது இந்த கேரக்டர் வந்து வீட்டு சார் பண்ண கேரக்டர் வந்து ஒரு சீரியஸ் ஆக்டரும் பண்ணலாம் பட் வீட்டு சார் மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அது கொஞ்சம் லைட் வேன் கிடைக்கும் ஸோ சின்ன சின்ன அவர் போகிற சின்ன சின்ன அங்கே பஞ்சஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹியூமரஸாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஆடியன்ஸ் வர சந்தேகத்தெல்லாம் இவர் கேட்பார் படத்தில் ஸோ அதெல்லாம் கிளியர் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கும் உலகத்திலேயே அவருக்கு என்ன மாதிரி பிடிக்கும் தெரியும் ஸோ ஒரு நாள் என்ன செய்வோம்னா ஈவினிங்கில் எல்லாம் அப்படியே போகும்போது ஷூட் முடிச்சுட்டு போகும்போது கிச்சன் போய் செக் பண்ணுவேன் ஏன்னா ஹைஜீனாக இருக்கா அப்படின்ட்டு 
வாட்டர் பாட்டில் வாங்குறாங்களா எல்லாமே செக் பண்ணு பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு டிஷ் பண்ணுவேன் ஆ இல்லை இல்லாமல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டு காண்டினென்டல் அது இது மிக்ஸ் பண்ணு அப்போ அவர் கேட்பார் என்ன இன்னைக்கு ஈவினிங் பண்ணுது நம்ம இதெல்லாம் குக்கிங் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவரோட மேட்ச் ஆகணும் அவர் ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும் டேட்ஸு நிறைய ப்ராப்ளம் அட்டு ஸ்ட்ரெச்சின் போது நம்ம திடீர்னு லைம் லைட்டில் இருக்கு யாரையும் கூப்பிட முடியாது டேட்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த பொண்ணை கூப்பிட்டோம் நிஜமாகவே அவளுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் டேஸ் ஒர்க்கு தான் பட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஸ்டே பண்ணி ஒரு வார்த்தை பேசாமல் பியூட்டிஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்ட் அதுவும் துறைக்கிட்டெல்லாம் நடித்து பேர் வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம் சாருக்கும் அது கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் ஆயிடுச்சு அப்படியா எடுத்த உடனே நீங்க அப்படி என்ன அந்த படம் பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருப்பாங்களா வீட்டுல நம்மளும் இருக்கலாமேன்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க அதை பார்த்தாக்கோ விமலா ராமன் நடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் தன்ஷிகா அது ஸோ மூணு அழகான ஹீரோயின்ஸ் ஸோ முக்கியமாக அந்த படத்தில் இந்திரா சவுந்தரராஜன் சார் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் இந்திரா சவுந்தரராஜன் சார் வந்து நிறைய நம்ம ஆக்சுவலாக ச சன்னில் தான் வந்து அவரோட பேர் வெகு பரவாயில்ல எல்லாம் தெரிய வந்துச்சு நிறைய சீரியல் எழுதியிருக்காரு அப்புறம் நிறைய நாவல் மிகப்பெரிய ரைட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணும்பொழுது அதுக்கு அவர் ரொம்ப ஆப்டான ரைட்டராக இருந்தார் டைலாக் விஷயத்தில் எந்த விதமான டவுட்டாக இருந்தாலும் ஏன்னா இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டைலாக் வந்து மேம்போக்கமாக எழுதிட்டு போகிற டைலாக் இல்லை எல்லா சீனையும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஒரு டீட்டெயில்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு இப்போ அந்த ஜின்னுங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்லணும்னா அது பற்றி ஒரு டீட்டெயில் படத்தில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேரக்டர் வந்து டெட் பாடி கிடைக்கும் அந்த பாடியோட பிளட் சாம்பிள் வச்சு அதை வச்சு ஒரு பெரிய சீக்வன்ஸ் போகும் அதுக்கு பேரே பாம்பே பிளட்டுன்னு நான் சிரித்தேன் என்ன சார் பாம்பே பிளட்னு ஐயோ சார் இருக்குன்ட்டு டைரக்டர் வந்து அதோட டீட்டெயில் காமிச்சார் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அதிசயமாக இருந்துச்சு நான் இப்படிலாம் இருக்கா இன்னும் நம்ம உலகத்துலன்ட்டு ஆச்சரியமாகப்பட்டேன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் டீட்டெயில்லாம் வரும்போது இந்திரா சவுந்தரராஜன் சார் மாதிரி நல்ல ரைட்டரோட உதவி வந்து பெரும் பங்கு அதில் ஆச்சு ஓகே சார் சார் நீங்கள் சார் சொல்லக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் வந்து கேட்கும் பொழுது தெரியுது படம் டெஃபினட்டாக எல்லாருமே வந்து வாட்ச் பண்ணியே ஆகணும் அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் கன்வே பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் ஜாயினிங் விடிவி கணேஷ் தேங்க் யூ தேங்க் யூ சன் டிவி ஓகே ஸோ நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் நம்ம வந்து இந்திரா சார் பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் இப்போ அவரும் வந்து நம்ம கூட ஜாயின் பண்ண போகிறாரு சார் இந்திரா சவுந்தரராஜன் சார் வெல்கம் டு அவர் ஷோ வணக்கம் அண்ட் சுந்தர் சீ சார் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் ரிசர்ச் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நீங்கள் சொல்கிறது கிட்ட அவர் ரொம்ப வியந்ததாக சொன்னார் எப்படி சார் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு எப்படி சார் தெரியும் இல்லை இது வந்து ஒர்க் பண்ணால் தான் இது ஹோம் ஒர்க் பண்ணி பண்ண வேண்டிய ஒரு சப்ஜெக்ட் இது ஓகே இந்தியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு இது வந்து ஒரு புது லைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் பேய் என்ன செய்யுமோ அதை விட பெரிய சாகசம் செய்கிற ஒரு கேரக்டர் அப்படி ஒரு கேரக்டர் இருக்கா அப்படின்னா இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தை தேடி பிடிச்சி அதை மையமாக வச்சு அது அதை சுற்றி பின்னின ஒரு கதை அப்போ இந்த மாதிரி கதைகளுக்கு அதுக்குண்டான ஒரு ஹோம் ஒர்க்கை பண்ணி தான் தீரணும் இன்னொன்று என்னை போடுற எழுத்தாளர்களுக்கு வந்து புதுசு புதுசாக நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுல வந்து ஒரு ஆர்வம் அதனால் இது வந்து விலகி நம்ம ஹிந்து கல்ட்லேருந்து வெளியில் போய் இது இஸ்லாமிய கலாச்சாரம் சார்ந்த ஒரு விஷயம் அதனால் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்குள்ளே இருக்குது அப்புறம் நல்ல கதை வந்து தனக்கு தேவையானது கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கதை நிறைய விஷயங்களை கேட்டது எல்லோரும் அதுக்கு தகுந்தார் போல் எவ்வளோ எங்களால் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி செய்யும் ஸோ புதிய செய்தி வந்து நமக்கு காத்துட்ருக்கு அண்ட் சுந்தர் சி சரும் வந்து நடிச்சிருக்காரு கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து படத்துக்காக வெயிட்டிங் அண்ட் படம் வெற்றி அடைய வாழ்த்துக்கள் சார் ஒன்ஸ் அகேன் ரொம்ப நன்றி சார் வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலாக இதில் வந்து சந்தர்ப்பம் கொடுத்த சன்னேற்றவருக்கு எனக்கு மிகப்பெரிய நன்றி படத்தை வந்து மக்கள் பார்த்து பெரிய வெற்றிப்படமாக்கணும்ட்டு கேட்டுக்கிறேன் நன்றி 
Thank you so much. Thank you. Nandri. It's not only that. Iri tu movie team itu nari perundang dengan. Anja teri perang mudit itu suara semua tak kau lah. Nama kita share panik dengan. Yes. Ida madri inor bade kam Tamil ala main dua mungla bande. Sandi kira manchel dengan. It's by from Dia and Azari. Ida bade kam Tamil ya. Bangun berpuluh macam macam.